Hallo, schön, dass du da bist. Ich bin Nell und möchte gemeinsam mit dir herausfinden, welche Foundation die beste für eine sehr erwachsene, über 46-jährige Haut ist, die sehr trocken ist, empfindlich und beansprucht. Heute vergleiche ich die Foundation von Giorgio Armani Luminous Silk versus die Foundation von Sisley, Sisley Letton. Beide Foundations sind schon lange auf dem Markt, sehr bekannt und haben eigentlich sehr gute Bewertungen. Beiden gemeinsam ist, dass sie eine Glasflasche haben. Ich kaufe nur noch Foundations mit Glasflaschen, weil sie einfach besser wiederverwertet werden können. Ein Plastikdeckel und ein Pumpspender. Zum Duft. Armani riecht eindeutig nach blumigen Kunststoff und Sisley. Das ist ein pflegender Duft mit Milch und Mandelnoten, würde ich am ehesten sagen. Nach spätestens 10 Minuten kann man den Duft aber nicht mehr wahrnehmen. Beide Foundations sind sehr natürlich und haben eine leicht bis mittlere Deckkraft, wobei Armani deutlich deckender ist und besser aufgebaut werden kann. Zum Auftrag per se, mit Fingern kann man die Foundation von Sisley wundervoll auftragen, bei Armani hat man da ein paar Probleme, mit Pinsel lassen sich beide hervorragend einarbeiten. Beide enthalten 30 Milliliter und haben ähnliche Konsistenz, flüssig, leicht cremig, deswegen gut schütteln vor dem Auftragen. Zu den Inhaltsstoffen, beide sind nicht heilig, wie CodeCheck das zeigt. Äh, wen das interessiert, bei Armani ist noch Alkohol drin, ziemlich weit oben. Meine trockene Haut mag das nicht mehr so gerne, das merke ich immer mehr. Beide enthalten Mika für Leute, die das nicht vertragen. Und beide sind ölfrei. Farbpalette ist bei Sisley eher klein, bei Armani sehr breit gefächert. Das sollte es eigentlich nicht schwierig sein, den passenden Ton zu finden. Während es bei Sisley vielleicht ein bisschen länger dauert, bis man die richtige Farbe gefunden hat. Gleich nach dem Auftrag und eins bis zwei Stunden danach sind beide Foundation im Tragegefühl sehr angenehm und leicht auf der Haut. Das ändert sich später, aber das erzähle ich dann auch später. Das Finish auf der Haut ist bei beiden initial wirklich frisch, natürlich glänzend, leuchtend mit einem Weichzeichner-Effekt. Beide Foundations sind feuchtigkeitsspendend. Das ändert sich im Verlauf auch und im Verlauf werde ich das auch ansprechen und zeigen. Allerdings hat die Foundation von Sisley natürlich mehr Pflegestoffe. Sie soll Anti-Aging wirken, die Falten mindern, die Poren ein bisschen verfeinern. Der nächste Unterschied ist der Preis. 30 Milliliter Inhalt bei beiden allerdings kostet Sisley hier 131 Euro und Armani immer noch sehr viel, aber deutlich weniger 45 Euro mit Gutschein Codes kann man den Preis senken, bei Sisley ist auf 90 Euro, bei Armani auf 35. Das sind immer noch gewagte Preise, aber für mich ein bisschen mehr erträglicher. Natürlich erwarte ich bei dem hohen Preis von Sisley deutlich mehr von dem Produkt. Und jetzt, wie möchte ich die vergleichen? Ich trage sie an einem Tag jeweils auf die Hälfte von meinem Gesicht auf. Auf der einen Hälfte von meinem Gesicht ist Armani, auf der anderen Hälfte ist dann Sisley drauf. Die Auftragetechnik ist bei beiden gleich. Ich verwende einen Pinsel und benutze diese Stempeltechnik. Das heißt, ich drücke den Pinsel mit der Foundation dann ganz schnell überall hin und verwische sie dann so ein bisschen oder drücke sie so noch ein bisschen schöner auf, dass es wirklich ein ebenmäßiger, guter Auftrag ist und äh, die Verbundenheit mit der Haut dann auch besser ist. Mit Absicht habe ich keinen Primer verwendet, um wirklich die Foundations zu testen. Ich habe kein Puder, kein Bronzer, kein Rouge verwendet und auch kein Concealer an dem Tag. Ich wollte wirklich nur die Foundations sehen und wie sie funktionieren im Verlauf des Tages und mich nicht ablenken lassen von den anderen Sachen. Wie du siehst, ich hoffe, du siehst das einigermaßen gut, funktionieren beide Foundations gleich nach dem Auftrag hervorragend, sehen super auf der Haut aus und fühlen sich genauso toll an. Wenn man die ganz schönen feinen Linien auf der Stirn sieht, bemerkt man, dass der Weichzeichner-Effekt bei Sisley ebenfalls etwas stärker ist und auch die Leuchtkraft ist bei Sisley stärker, während die Foundation von Armani beinahe ein bisschen matter natürlicher aussieht. Ich habe auch mehrere Menschen gefragt, ob sie optisch wirklich einen Unterschied zwischen meiner rechten und linken Gesichtshälfte feststellen können könnten, ohne ihm zu sagen, wo welche Foundation drauf war. Als erstes wurde immer der Farbunterschied benannt. Das ist ja auch deutlich, naja, nicht so stark eigentlich. Die von Armani, das ist die Farbe 5.25 und bei Sisley habe ich die Foundation 2B Leinen. Damit ist Armani ein bisschen dunkler und pfirsichfarbener, Sisley heller und gelblicher. Das haben sie gesehen und bei Sisley haben sie oft gesagt, da wäre ich nicht geschminkt, das wäre quasi nur die Feuchtigkeitscreme, also empfanden sie diese Seite alle als natürlicher und auch ein bisschen faltenfreier. Was sagst du? Vielleicht magst du das in die Kommentare schreiben. Deine Meinung wäre mir wirklich wichtig. Ähm, ich muss auch sagen, dass mir die Seite von Sisley optisch besser gefällt. Ein bisschen und auch das Tragegefühl ein bisschen besser ist. So, jetzt sage ich dir meine Haut nach zwölf Stunden Tragezeit. Welche Seite findest du denn schöner nach zwölf Stunden Tragezeit? Auch hier habe ich ein paar Leute aus meinem Umfeld gefragt und alle haben sich entschieden, dass die Seite von Sisley doch irgendwie weich gezeichneter, frischer, vitaler und jünger aussah nach zwölf Stunden. Ich muss mich dieser Meinung eigentlich auch anschließen. Auch das Tragegefühl war 
besser auf der Sisley-Seite, es war angenehmer und ähm, nicht so trocken. Ähm, wie kann ich das am besten beschreiben? Ich habe mich auf der Armani-Seite gefühlt wie eine Trockenpflaume, dass die Haut so zusammenfiel und wirklich nach Wasser verlangt hat. Das sieht man hier auch an der Stirn ganz gut. Die Falten sehen irgendwie gröber und deutlicher aus. Aber trotzdem hat sich keine der Foundations in den Falten gesammelt und abgesetzt. Auch die Haltbarkeit von beiden Foundations war großartig. Nach zwölf Stunden waren beide noch an allen Hautstellen gut vorhanden, so wie beim Auftragen. Die Poren wurden nicht weiter von den Foundations im Verlauf der Zeit betont. Und auf dem Foto sieht man lediglich, dass sich mehr Glanz gebildet hat. Ich hätte das gerne abgepudert, aber wie gesagt, ich wollte das Ergebnis nicht verfälschen. Und der Glanzeffekt ist an beiden Seiten vergleichbar. Meiner Meinung nach hat Sisley gewonnen und deswegen bleibe ich auch bei der Foundation. Ob sich jetzt der so viel höhere Preis lohnt, muss jeder selbst entscheiden. Für mich lohnt es sich schon. Wie ist es denn bei dir? Schreib es bitte in die Kommentare. Ich danke dir auf jeden Fall fürs Zugucken, wünsche dir ganz viel Gesundheit und Glück und einen wunderschönen Tag. Bis bald! Thank you.